Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur les nombres en français. Je m'appelle Catherine et je suis enseignante de français langue seconde. Si vous voulez apprendre le français, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle des nombres. Autrement dit, on va apprendre à compter en français. Je vais vous présenter les nombres un par un. Regardez bien la façon de les écrire en lettres et écoutez bien leur prononciation. Commençons par le début. Zéro, c'est zéro. Ensuite, un. Ce son-là, en français, on appelle ça une voyelle nasale, c'est-à-dire qu'on le prononce en laissant passer l'air par notre nez. Ne prononcez pas le N à la fin, ça donne un. Ensuite, deux. Ici, on ne prononce pas le X. Deux. Trois. On ne prononce pas le S. Trois. Quatre. 4, 5, 5, 6. Ici, le X se prononce comme un S. 6, 7, on ne prononce pas le P. 7, 8, 8, 9, 9, 10. Ici aussi, le X se prononce comme un S. 10. On recommence. Depuis 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusque-là, tout va bien? Sinon, vous pouvez toujours reculer la vidéo et écouter une deuxième fois. On continue. Après 10, 11, 11. 12. 12. Attention à la prononciation. 12, ce n'est pas la même chose que 2. 12. 2. Ensuite, 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. Après ça, c'est un peu spécial. J'espère que vous aimez les mathématiques. Pour le prochain nombre, on additionne deux autres nombres. 10 plus 7, ça donne 17. 17. 10 plus 8, 18. Prononcez le X comme un Z pour faire une liaison. 18. Et 10 plus 9, 19. 19. OK. Vous êtes prêts à continuer le nombre suivant, 20. On ne prononce pas le G ni le T. Ça donne 20. Ensuite, on continue avec nos mathématiques et on additionne les autres nombres à 20. Dans ce cas-là, on prononce un petit peu le T. Écoutez. 21, 21, 22, 22, 23, 23. Et vous comprenez le principe. Après ça, c'est 24, 25, 26, 27, 28, 29. On fait la même chose avec 30, 40, 50 et 60. 30, 31, 32, 33, 34, 35... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Si vous remarquez bien, on écrit toujours les deux nombres un après l'autre avec un trait d'union. Sauf pour le 1 où on ajoute « et » entre les deux. On continue. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Ici, on prononce le X comme un S. 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Comment ça va jusqu'ici? C'est bon? Je vous préviens, la prochaine étape est un peu plus compliquée. Sortez votre calculatrice si vous n'êtes pas sûr. On continue avec nos additions. Après 69, on garde le mot 60 et on y additionne les nombres qui suivent. J'explique. 69, 70. Autrement dit, c'est 60 plus 10. Et on continue comme ça. 60 plus 11, 71. 60 plus 12, 72. 60 plus 13, 73. Et ainsi de suite. 74, 75, 76. Ensuite, 60 plus 10 plus 7, ça donne 77. 60 plus 10 plus 8, 78. Et 60 plus 10 plus 9, 79. Ouf! OK. Ensuite, on arrive aux multiplications. Pour dire ceci, je reviens à cela. 20. 4 fois 20 égale 80. Voilà, 80. Vous me suivez toujours? Ensuite, je fais comme d'habitude et j'additionne. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Et après 9, qu'est-ce qui vient? 10. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Bon, si vous êtes rendu jusqu'ici, vous avez passé le plus difficile. Bravo! Si c'est encore confus, je vous encourage à reculer et à écouter encore une fois. Et si vous trouvez ça compliqué, c'est normal. Permettez-moi de faire une petite parenthèse ici pour vous expliquer brièvement d'où viennent ces nombres avec des noms si bizarres. En fait, c'est parce que les gens qui parlaient français avant, à l'époque du Moyen-Âge, avaient l'habitude de compter par groupe de 20. Aujourd'hui, on utilise principalement le système décimal en base 10 pour nos 10 doigts. Mais à cette époque, on utilisait le système en base 20. Pensez-y, on a 10 doigts, mais aussi 10 orteils. Ça fait 20. Le français qu'on parle aujourd'hui a simplement conservé certaines façons de faire de l'époque. Et c'est pour ça qu'on utilise des nombres comme 60, 19 et 80. Par contre, ce n'est pas le cas dans toute la francophonie. Dans certains pays comme la Belgique et la Suisse, on va plutôt vous parler de 70, octante ou même huitante et nonante. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter les liens dans la description plus bas ou les vidéos qui sont juste ici. Quant à moi, je vais continuer avec le prochain nombre, 100. Ce n'est pas trop compliqué, on ne prononce pas le T, ça donne 100. Après ça, je continue à additionner. 101, 102, 103, 120, 130, 140... 150, 160, 170, 180, 190. Et ensuite, 200, 300, 400, 500. Vous comprenez le principe. Si je prends l'exemple d'un nombre un peu plus compliqué, 8, 3, 2, ça donne 832. Ou encore, 7, 7, 5, 775. Voilà. On peut se rendre comme ça jusqu'à 999. Et après? 1000. Très simple. 1000. Et ensuite, 1001, 1002, 1003. On continue le même principe. Par exemple, 1025, 2019, 5555. J'accélère ici parce que je sais que vous avez compris. 10 000, 20 000, 30 000, 90 000, 100 000, 500 000, 
900 000, 1 million, 10 millions, 50 millions, 100 millions et pour finir, 1 milliard. Pas mal! Vous savez maintenant comment on compte en français. Si vous avez encore des doutes, je vous encourage à réécouter cette capsule. Je vous invite aussi à regarder les liens dans la description plus bas. Vous allez y trouver un rappel de ce qu'on vient de voir dans cette vidéo et quelques exercices pour vous pratiquer à reconnaître et à écrire les nombres en français. D'ailleurs, si vous cliquez juste ici, vous allez pouvoir commencer avec le premier exercice d'écoute. Comme d'habitude, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici et à me laisser vos commentaires ou vos questions. Merci beaucoup et à la prochaine!